Monimuotoisuus eli biodiversiteetti, se tarkoittaa sananmukaisesti sitä, kuinka erilaiset yksilöt tai lajit tai yhteisöt, kokonaiset ekosysteemit ovat keskenään. Usein me puhumme ihan vaan lajimääristä, mutta on tärkeää muistaa, että monimuotoisuutta tarvitaan myös muilla tasoilla, lajien sisällä ja ekosysteemien, vaikkapa elinympäristöjen tasolla. Maapallon monimuotoisuuden hahmottamiseksi esitän ajatuksen. Jos maapallolle saapuisi vieras ulkoavaruudesta ja hän lähtisi jollakin bioskandrilla tai muulla selvittämään, että mitä eliöitä tällä planeetalla oikein elää, niin silloin hän luultavasti toteaisi, että maa on hyönteisten ja mikrobien planeetta. Näitä pieniä autuksia on moninkertaisesti eniten, sekä lajien määrässä että niiden yhteisellä painolla mitattuna. Ja niiden monimuotoisuus on tärkeää myös luonnon toiminnan kannalta. Luonnon monimuotoisuus on kuitenkin edelleen huonosti tunnettu. Suhteellisesti me tunnemme varmasti Marsin pinnan paremmin kuin tämän oman planeettamme. Niin valtava on maamme eliömäärä. Linnuista ja muista suurista lajeista olemme varmasti löytäneet lähes kaikki. Lintoja on maailmassa noin 10 000 lajia. Mutta hyönteisistä emme sitten tiedä, onko niitä kaksi vai kuusi vai kymmenen miljoonaa lajia. Emme myöskään pysty sanomaan, onko esimerkiksi puolet maailman hyönteismassasta hävinnyt minun oman elinikäni aikana. Ja tutkijana olen suorastaan häpeissäni tästä. Tässä teemme tutkimusta sademetsän latvustossa. Tavoitteena me oli kuvata edes yhden trooppisen metsän lajimäärää. Pitää ymmärtää, ettei kukaan ollut tällaista tehnyt aiemmin, siis yhdenkään metsän tasolla. Ja tuollaisessa metsässä varmasti joka toinen tai joka kolmas eteen tuleva laji on tieteelle ennestään tuntematon. Pitää olla melko kekseliäs, jotta metsän kaikkiin osiin pääsee käsiksi. Voi esimerkiksi savuttaa puita tällaisella hyönteismyrkyllä ja sitten kerätä maahan tippuvan saaliin. Monimuotoisuutta pitää tietysti tutkia siellä, missä sitä on. Suomessa olen tutkinut niittyjämme ja laidunten monimuotoisuutta. Ihmisen kehossakin voi olla noin 10 tuhannen bakteerilain kirjo. Ja siinä on suussa ja iholla voi olla yhtä erilaiset eliöt kuin Amazonialla ja Saharassa. Monimuotoisuuden tutkimuksessa on yleensä tunnustettava, ettei voida tutkia täydellisesti koko aluetta tai kokonaista eliöryhmää, vaan täytyy kehittää järkevä näytteenotto tai seurantasuunnitelma. Valitsemalla satunnaisia otoksia siitä, mitä haluaa tutkia, voi päätellä jotain yleistä monimuotoisuudesta. Järkevien näytteiden avulla voimme päätellä ja mitata lajien vuorovaikutuksia ja niistä syntyvää toimintaa. Näiden tietojen avulla voidaan auttaa ja parantaa ihmisten ja öljyiden yhteiselämää tällä planeetalla. Seuraavaan avaruusteleskooppiin panostetaan tällä hetkellä yli 8 miljardia euroa. Vastaavasti tuon ensimmäisen sademetsän lajiston selvittäminen se maksoi meille noin 100 000 euroa. Eikö meidän kannattaisi sijoittaa vähän enemmän sen selvittämiseen, kenen kanssa me jaamme tämän planeetan? Siitä Miksi sitä kannattaa tutkia siitä enemmän seuraavassa jaksossa?